起。霜雪不完美雨洗，飞花醉将断戈壁。秋初茂露青色不可及，鸿鹄展翅苍茫之虚臾。无所谓名的错综不惧，破天际渐渐此个谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气。江湖路上历练峥嵘侠义，年华一笑便是灵犀高阁行万里。少年梦逐浪如潮，云长心间可年轮。远方会赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑冷峭，激昂青春，擦拭我岁月风。是沉浸在这场大梦之中。我想活在你永远存在的世界里。我等了很久，就是为了这一天。傻瓜，我已经死了，在这个世界上不会再有我了。人生本来就是一场大梦，死后才是大觉。我们终有一天会再相逢，但不是今天。你该醒了。不，我不要醒，喝了孟婆汤，醒来所有的事情都会遗忘。然后那一天是新的开始，多好啊！我曾经也是那么想的，但当我再次见到你，我不想醒来。这个世上。有一个百里洞君，没有一个百里洞君，并没有那么重要。不要说那些任性的话。是三师尊告诉我的，师傅，现在情况紧急，萧瑟他们可能会有危险。萧瑟，你是说那日来雪月城那个萧楚河？对。哦，他想抑制自己的损脉。对。可是莫一，莫一入魔了，入了鬼仙境。我本来想替他去魔。可是他，却先骗我喝下了这杯孟婆汤。他入魔了，那我们现在必须得立刻赶过去。除了萧瑟，还有千落、雷家堡的雷无杰、叶将军的女儿叶若依都还在外面呢。你们知道这是什么地方吗？就你们几个人也敢来这里？弟子唐突了。师傅，这是谁弄的？莫一吗？块破石头就把你拦住了，真是没用的徒弟。的确是弟子没用，真是石头一样的徒弟，开不起玩笑。看什么？走了。哦。
师兄。找到了吗？没有。期限已到，我来取我想要的东西。你要什么东西？你，我，就是你，列阵。<笑>三才阵，难怪你身上的气息如此熟悉。你是黄龙山的弟子，你的身子应该不能修道才对。正心，心魔。天师牌，整座黄龙山除了我和我师父，也只有齐师兄有这样的境界了。难道你是齐师兄的弟子？可他们三人不同道法，这三才阵全靠你一人撑阵，我看你能撑多久？尔等见仙人，为何不跪？乐爷，乐爷。百里东君呐，莫一先生，若爷，你没事吧？幸好大师伯及时赶到。师父既然能跟仙人平分秋色，莫非他的境界又长了？神游玄界，昔日我救你于危难，今日我助你酿成了孟婆汤，你却来坏我好事。人死不能复生，莫一先生。你想以叶姑娘的身躯来复活你的妹妹，这根本是不可能的事情。你已入魔，还请放下执念，回头是岸。你算什么？你有什么资格教我做事？那就没办法了。先生与我有恩，所以请先生先出手。就凭你，也值得我出手？请。的确精进了不少，但仍不是我对手。<笑>的确，我与你相比还相差甚远，所以我只能用一些外力相助了。解除。
无为无气一用。百里大城主，居然能同时操控三种兵器！天下武学尽在我手，纵使仙人，也斩于身下。看到了啊，见证，我等从未见过此等异象。明明还是白日，却突然日光暗淡，漫天星辰齐亮。这在书中并没有记载过呀。记载过的啊，古洛卷最后一篇灭世卷里提到过，白日间漫天星辰，仙人临世，毁天灭地。古洛卷，见证，那可是伪书啊。因为道破天机，所以是伪书。来不及了，祭阵吧。祭阵，祭什么阵？寻龙阵。我要去见他。见证大人，您知道这异象的来源？是的。<笑>天剑见证，齐天臣。哟，小王爷，哎呀，小王爷别来无恙。多年不见，老天师还是这么喜欢开玩笑。<笑>难道见证也进入了神游玄境？哦，我不如百里城主，还没到那种神游玄境的境界。这次只是仗着寻龙阵的威力，才得以让神思。神游千里而至，师弟，多年未见了。师兄好。嗯，故人重逢，物是人非。如今师兄我已是须发皆白，可你却依然是容貌依旧如故。看到你还活着，师兄很开心呐、啊。只是。你身为黄龙山传人，却入了鬼道
，实不应该。怎么，师兄你也想阻止我？可如今你我之境界，又如天差地别。你拿什么拦我呀？好，我让师兄三十。以鬼相遇恩，若不是当年师兄回头一望，无一一死。再会。二贵师门恩，没有黄无山，便没有不义。再会。国师打了他三招，他毫发未伤，咱们联手，能打过吗？还差一个人，谁？你师从学堂如仙之后，我出生玄门，一国之师，还差一拳降魔，此在无敌呀、啊！哎，既然差了一人。那也只有以命相搏了。机会甚渺。哼，当年我孤身挑战叶挺之的时候，整个天下都觉得机会甚渺。好，就让我为百里城主开路。不是拳法，是剑术。以腿为剑柄，身为剑身，拳为剑手，指为剑尖，真正的以人为剑。嗯、这么精彩的决斗，我却只能在下面看着。这样的决斗，除非是逍遥天境的强者。否则根本无法参与其中。逍遥天境吗？雷无杰，你现在的身体还承受不了逍遥天境，如果再次强行破解，会死。剑正刚才说的话，你也已经听到了，还差一拳降魔，自在无敌。你忘了？我曾学过一套拳，至今我还听那人的话。我想传你的是：天下大自在，无敌伏魔使不通。每天都打一遍。
要。把枪扔出去，扔。先人说：“太上忘情，说的就是忘情，而不是无情。你没有忘掉心中的执念，却让自己变得无情。我对你很失望。你是谁？我是木一，先人木一。你是木一？不，我才是木一。”绝世之下。哎，小姑娘，你不是已经很饿了吗？干嘛不吃、啊？我要留给我哥哥吃。命全留给了哥哥，哥哥居然下了眉心。活下去，好好的活着。哥哥，你现在变了，就像神仙一样。
陪着哥哥。最后一点孟婆汤已经用完了，你的时间不够了。罢了，命该如此。不知道这孟婆汤能拖住他多久。小四，你们走吧。小四，若是他醒过来，我会替你们拦着。不可能，你不走，我们也不走。是啊，替我去一趟天启，告诉他们，我不回去了。但我从来不后悔。就只能管他一瞬间。你还想让我救你吗？想，但我不会求你。好风骨啊！小三，刘武进。寻龙阵被破了，一己者之力，寻龙阵怎么可能被破呢？紧张，紧张，到底发生了什么？一切只有摆脱血月城了。没想到伤你的竟是一名女子。女子，你隐脉中藏着一股极为阴柔之力，一旦你用功，这股阴柔无比的内力就开始乱窜，导致你内伤发作。救你的办法只有一个，就是将你所有的内力，连同那股阴面之力一同化去。从此，你依然是一个不会武功之人。但武功可以再练，内功可以重聚。若你有心重回巅峰，也不过是时间问题。我的内劲能保你经脉不竭，也够你入高手之境。以后。你就一点点的慢慢练你的内功，然后它就会一点一点的散去。前辈为何要救我？我误入魔道，是你救了我。我救回你也是自然，更何况你是绝世良玉，我深含屠龙之术，惜才，乃人之常情。多谢前辈。还有一掌，你可受的？请前辈赐教。萧瑟呢？我已医好你的心上人，他就在楼上，你去照顾他吧。把他放下。小心，如意。小绿儿，小绿儿，是你的妹妹。是啊，她是我唯一的妹妹。你们俩长得真像，若她能长大成人，她的样子应该如你一般美丽。
可惜，可惜他没这个福气。当年我没有救活小绿儿，今天更不会放弃不管。刚才我赐你一缕真气，护住了你的心脉。只要不受极重的内伤，从此以后，你会与常人无异。你为何要帮我？也许，也许是这一身绿衣吧。你的身体还很弱，要多多休息。嗯。啊，叶姑娘，你还是先休息吧。叶无姐。小百里，我有一事相求。先生，请讲。这些年被执念所困，从未好好休息过。现在要好好休息，等醒来，再去人世一趟。不知你是否愿意为我护法？荣幸之至。师傅，你要替他守多久？十年，甚至更久。反正我也没事干，这里风景这么好，我还没有待够。那许月城你不管了？这不是有千落他阿爹吗？那我这徒弟你也不管了？你又不是只有我一个师傅。这，这许月城，你不负昔日之威，但只要你回北离，这一切都可以解决。为什么一定要我回去才能解决啊？您可是当年北离的大英雄啊！现如今雪月城腹背受敌，二城主也不知道回来没有，只有一个三城主主事，怕是很难办。怎么，我十三年前救过一次北离，十三年后还得我来吗？雪月城有司空长风，至于其他的事，这次。该轮到你们了，我们，就你们，而且这一次你们要做的和我做的不一样。这位萧兄弟的身份你知道了，你的身份，唐连月想必也告诉你了。朝堂之上不比江湖，朝堂纷争，政恶难辨，立场危险，你可得要小心了。可是师傅，行了，别可是了，还有什么想说的吗？昨儿您醉酒后念了一个人的名字，叫月瑶，她是谁啊？她是你的师娘。师娘，老徒弟，终究有一天我们还会再见，可不要让师傅失望。年四七点，殿下，该休息了。藏明，你也觉得父皇明日会在上面写下他的名字？藏明觉得不排除这个可能，可我觉得并无可能。殿下为何这般觉得？因为他还没有真正的回来。若在他回来之前写下他的名字。那他回来的阻力会极为可怕。父皇既然疼爱他，就不会把他置于危险之中。可当年圣上将萧楚河流放的时候，似乎并没有顾虑他的安危。谁又知道这所谓的流放，不是在保护他呢？要知道，世上最危险的地方，是这天启城。明日年四祭典，王爷一定是全场最亮眼的。哼，我哪有那封黄色的卷轴亮眼呢
，明天所有人都等着看他呢。宫里还没有消息吗？没有。这老爷子，非要等到最后一刻，才把那龙风卷轴拿出来吗？其实有没有已经不重要了。储君之位关乎国运，圣上不可能选个瞎子。哼，你看看。你都明白的道理，二哥偏偏不明白。他明明是父皇拿来平衡局势的棋子，我用他的手把萧楚河踢出局，然后父皇再把他这枚棋子拿掉，最后这棋盘上不就只有我了吗？二皇子，也许只是不想明白。哼，我不管他想不想明白，明天总要到来。身子刚好，就跑出来吹海风啊！海风这么大，你还扇扇子？这海风吹的都是咸腥味我这扇子。扇的可是檀木香，你闻闻。不必了，自己欣赏吧。回去有什么计划？回雪月城。风花雪月，是个好地方。哎，我听说司空羌仙也是药王的亲传弟子啊。没错。今日就是年四祭典了，传闻皇帝陛下。会在龙风卷轴上写下楚军的名字，跟我没关系。我从没想过当皇帝。笑什么呀？在我们青州穆家人的眼里啊，我一直就是一个异类。哎，你们知道为什么吗？我知道，让你从商，你去学医。此事一点。我有一个大哥，患了病，可能不会有子嗣，所以，我就是穆家下一任家主。但我不想做什么家主，我要给我大哥治病。若是治好了他，家主之位就定然是他的。所以在青州人的眼里，我就是个傻子。家产万贯，却不近人情，又能聪明到哪儿去？那些青州人才是真正的傻子。吴外公之前告诉我，让我帮他找一找，他所造的名剑洞千山到底在谁的手里。此番回去，我一定要告诉他，在一个值得拥有他的人手里。当时阻止我出海的人有很多，我对他们说：“相鼠有皮，人而无疑，人而无疑，不死何为？”他们说我读书读傻。可傻的却是他们。人生百年，财富带不走片分，唯有情谊，可以留存于天地之间。孰轻，孰重，他们却衡量不出。所以我离开了荆州，离开了那些人。遇到你们，我很开心，因为我觉得你们和我是一样的人。我们。是怎样的人？少年，少年，我们都是少年，书时不悲，吟诗不谦，手中握剑，心中有意。见海辽远，就心生豪迈；见花盛开，也不掩心中喜悦。前路有险，却不知所谓；友友在旁，就想。醉酒高歌，想笑了就大声笑，想骂了就破口骂。人间道理万卷书，只求随心随性行。重要的是，我们都有一个共同点。什么呀？我们长得都很好看。长得好看的，能被称为少女。长得不好看的，那就只能叫做年轻人了。嗯
。呃，师姐，你刚才怎么不靠谱呀？因为你是年轻人啊。师姐，我，我，我长得有那么丑？萧瑟，我想问你个问题。问吧。那天我们在雪落山庄相遇，是巧合？